أبو أجيب شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه ini sepatutnya menjadi sesi terakhir untuk untuk ni lah untuk siri pengajian akidah. Okay saya saya boleh habis kot yang ini. Okay. Di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan kedatangan Islam ke Nusantara. Seperti biasa saya minta maaf lewat sikit Okay. Baik, apa yang kita nak bincangkan sebenarnya ialah Nak melihat kepada bagaimana Islam datang ke Nusantara okay, Khususnya Islam datang ke Malaysia ni Dan uh, kenapa kita nak buat demikian Ahlan. Kenapa kita nak buat demikian kerana Kita perlu tahu tentang sejarah uh, Yang mana sejarah ini banyak memberi Uh, kesan okay, kepada uh, dari sudut uh, kefahaman dan juga praktikal uh, sesuatu masyarakat itu terhadap uh, pegang, sesuatu pegangan lah, okay. uh, kita sebut kat sini uh, Islam okay. dan apa yang akan kita perhatikan pada hari ini adalah satu rumusan daripada pelbagai uh, rujukan-rujukan yang ada lah ok So, tujuan dia seperti dalam muka surat 137 perenggan yang kedua agar kita dapat membuat perbandingan antara akidah dan syariah yang kita amalkan dengan akidah dan syariah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita nak tahu yang tu dan seterusnya kita perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Okey. Baik, dengan itu kita uh, kita boleh tengok gambar rajah yang Uh, yang ada ni Pertama uh, Di sebelah kiri sekali adalah Sejarah pemerintahan Islam Kemudian sebelah kanannya pula sedikit Sejarah perpecahan ummah uh, Bersamaan dengan sejarah Penyelewengan akidah Kemudian sejarah kedatangan Islam ke Nusantara Dan catatan okay. Jadi ini Saya bukan nak, nak ajar ni Tapi kita nak tengok sepintas lalu ya. Yeah. Yeah, sejarah ni Sejarah ni tak boleh ajar Boleh ajar sejarah <laughs> sejarah kena baca sendiri kot agaknya. Kan? Boleh dia ajar tapi bukan uh, ya, sebenarnya sejarah tu perlu dihafal bukan di, di, di dibincang boleh lah tapi yang lebih penting adalah untuk dihafal okey dan diambil manfaat daripadanya. Okey. So pertama sekali zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 570 hingga 632. Okey. 10 tahun. Okey ni maksudnya kat sini ialah uh, zaman pemerintahan. Maknanya 13 tahun di Mekah tak ada pemerintahan lah So 10 tahun di Madinah baru ada pemerintahan Dan di sini Apa yang mereka pegang Ialah apa yang dibawa oleh Nabi SAW Al-Quran dan Hadis okay. Kemudian zaman Khulafah Al-Rashidin Selama lebih kurang 30 tahun Dan itu pun telah disebutkan oleh Rasulullah Khilafah Tunubuah Thalathuna uh, Sanah okay. uh, Khilafah yang menyusuli kenabian adalah 30 tahun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Osman kita telah nyatakan dahulu kita dah bincangkan bermulanya keretakan bila mana ada golongan munafik dan musuh Islam yang akhirnya menyebabkan Osman radhiyallahu anhu dibunuh. Okey. Kemudian zaman Ali radhiyallahu anhu kemunculan golongan Khawarij dan juga Syiah. Khawarij inilah yang telah menyebabkan pembunuhan Ali. Okey dan Syiah telah menyebabkan ataupun Syiah telah Uh, membawa akidah-akidah okay, Bermula dengan Akidah-akidah yang menyeleweng Bermula dengan Abdullah bin Sabak okay. Baik, kita tengok uh, sebelah kanan Sejarah kedatangan Islam ke Nusantara Perikat pertama Islam singgah di Nusantara uh, Kafur Trades Kafur ni kan Dalam hadis tersebut uh, okay, uh, Bila diminta untuk basuh Ataupun bukan basuh Mandikan mayat 
Okey, ikhsiluhunna thalathan ulahunna bil apa uh, kafur. Ada perkataanlah disebutkan bas, uh, mandikanlah mereka tiga kali kan, tiga kali mandian. Okey, yang yang terakhir rasanya bukan bukan ula yang yang terakhir. Yang terakhir uh, campurkan dengan kafur. Okey. Kafur ni bahasa kita kapur lah. Okey. Uh, jadi tak tahulah siapa ambil daripada siapa. Kita ambil dari dia ataupun dia ambil daripada kita. Tapi kapur ataupun kafur dalam bahasa Arab tu ialah kapur. Okey, dan kapur ni banyak kapur kan? Mana kapur biasa, kapur apa? Ba- kapur barus. Ah, ha? ha, kapur barus kan. Yang biasa guna untuk mandi mayat kapur barus kan. Tujuan dia apa? Tujuan dia. Tahu tak? Mau wangikan lagi? Wangi ke? <laughs> kapur barus ada. Kalau wangi kenapa kita tak guna? <laughs> kan? Dia dia bukan wangi, dia ada bau. Bau dia biasalah, tak adalah wangi sangat, tapi dia ada uh, dia boleh meng apa dia? Menghalau binatang. Okey, dan juga me- menjaga sedikit memberi sedikit awet kepada kulit. Ha, so itu menamakan itu ke, ke, antara kepentingan kafur ni. Okey. Tetapi tidak meninggalkan kesan yang nyata. Dan uh, tengok pula di bawah tu beberapa ekspedisi diutus oleh khalifah ke Nusantara paper trades. Paper uh, apa uh, uh, apa hitam tu? Hmm, lada hitam eh. Ha, lada hitam. Saya tak sebut cili hitam tadi. Okey. <laughs> Kerajaan Sri Buzak Islam di Jambi hasil usaha Khalifah Omar bin Abdul Aziz ke semasa pemerintahan Sri Vijaya yang Buddha di Palembang 726 pula Raja Jai Sima putera Ratu Sima dari kerajaan Kalinga Jawa Timur memeluk Islam tetapi Islam tidak dapat berkembang dengan luas disebabkan penentangan kuat daripada kerajaan Hindu Buddha Majapahit pulau itu okey dan dari sudut catatan yang kita dapati Asal penduduk Nusantara animisme. Animisme maksudnya ber, ke, uh, per, kepercayaan mereka adalah kepada roh. Okey. Uh, spirit kan. Roh spirit samalah maksudnya kan. Uh, uh, nenek moyang semuanya macam-macam lah kan. Uh, dia panggil uh, roh-roh tu masih lagi memberi kesan. Dan saya rasa benda ni masih lagi ada. Kan masih lagi ada. Uh, tidaklah secara total tu tetapi uh, masih lagi ada khususnya kalau kita tengok yang berada di pendalaman. Okay, dan juga yang berada mungkin di Sabah Sarawak ada juga kawan saya seorang dia masuk Islam dia kata Sabah tak silap masuk Islam dia dah dia belajar dekat Madinah dia masuk Islam dia kata sebelum masuk Islam tu masa dia kecil ada satu hari yang mana mereka akan letakkan makanan di luar di luar rumah okey jadi bila dia bila dia tanya ayah kenapa letak makanan kat luar ni jadi yang jawapan dia ialah nak bagi roh nenek moyang kita makan jadi dia pun tengok kan yang datang tu anjing makan kan Macam-macam yang datang yang lat- makan dia, 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 dia macam terfikir itu ke roh nenek moyang kita kan okay. ha. Jadi uh, benda tu terdapat dalam kepercayaan animisme okay. Cara berhubung dengan kuasa-kuasa ini melalui bomoh, dukun, pawang, dalang, uh, wayang kulit Dalang, wayang kulit okay. So kita tahu bomoh uh, Biasanya bomoh, dukun dan pawang ni dikaitkan dengan ilmu raib kan dikaitkan dengan ilmu gaib. So banyak sajalah kalau kita jumpa sekarang ni pun sama ada bomoh Melayu, bomoh orang asli atau bomoh Siam, biasanya mereka dikaitkan dengan uh, perkara gaib. Kan nak tahu kalau kalau hilang barang, iPhone hilang, contohnya kan, ataupun Samsung S3 hilang, saya so, jumpa dengan bomoh, bomoh tu tahu. Ha, dia boleh detect kat mana benda tu. Okey. Kemudian uh, benda ni semua di 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 disanggah oleh Islam, dilarang dalam Islam. Okey pergi bertanya man atta kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad siapa yang datang berjumpa dengan bomoh kahin ni dia melangkumi bomoh dukun pawang semua sekali lah yang ada ilmu tentang ghaib kemudian percaya apa yang disebut oleh kahin ini maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam okey nah so itu adalah apa yang ada apa yang ada uh, pada uh, ketika itu dan rakyat peribumi Nusantara kuat semangat toleransi ha, Ini pun satu benda yang kita boleh perhatikan Ada setengah-setengah masyarakat uh, Dia kuat semangat bergaduh kan? Ha, tapi uh, tak tahulah nak sebut Alhamdulillah ataupun Innalillah Mana satu mungkin ada tempat Alhamdulillah Ada tempat Innalillah kan uh, Masyarakat Nusantara termasuk Malaysia Antara masyarakat bangsa yang kuat toleransi ha, So kita kita lebih kepada nak nak berdamai kan? Kita kurang sedikit ke arah nak bergaduh okay, Ada masa bagus benda ni kan Tapi ada masa tak bagus lah okay. Tapi secara umumnya toleransi itu Adalah kebaikan So kita contohnya Nusantara boleh terima Hindu, Buddha, Islam Tanpa meninggalkan kepercayaan Ataupun amalan tradisi 
tetapi diselarasikan diselarasikan apa tak kan kita terima Islam ini pun kemudian nanti sebenarnya kita boleh tengoklah uh, 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 per, uh, perangai ataupun uh, bukan perangai lah apa tabiat nah tabiat uh, orang di nusantara khususnya Malaysia ni dia toleransi so nak, nak Islam Islam okey no problem tapi tetap lagi jumpa bomo Okay, Islam Islam nak tak ada masalah tetap lagi uh, minta pertolongan daripada uh, pagat-pagat yang ada dekat hutan tu kan <laughs> bukan pagat masuk hutan tu ini datuk-datuk kan ha ini datuk-datuk ingat datuk kat parlimen kan datuk kat hutan pun ada sebenarnya kan senang nak dapat datuk ni okey diubah suai dan boleh bergandingan okey ha so itu pergi sembahyang-sembahyang tapi jumpa ada masalah jumpa Ha, jumpa bomoh kan kalau zaman nabi SAW masuknya islam tak jumpa dah bomoh tu okey ha, masuknya islam tak adalah nak pergi uh, minta uh, pertolongan daripada jin apa semua tak adalah terus daripada Allah bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fi ardi wala fis sama wa huwas sami'ul wa huwas sami'ul alim dan juga bila uh, turun ke mana-mana a'udzu bikalimatillahi tammah kan ha, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq tak ada lagi dah uh, datuk uh, cucu tumpang semalam kat sini contoh kan tak ada lah itu okey baik seterusnya dalam uh, di sebelah kiri sekali tu kerajaan Bani Umayyah okey saya kita dah masuk kan kalau kita dah masuk maknanya kita dah masuk ke sini melangkumi kerajaan Bani Umayyah 90 tahun golongan Syiah tidak mendapat sokongan kerajaan Bani Umayyah jadi mereka pergi underground dan muncullah di situ Syiah Batiniyah ya okay, Syiah Batiniyah dan kemunculan ajaran tasawuf adalah hasil dakyah golongan Syiah. Okey, maknanya ada yang mengatakan tasawuf itu adalah uh, anak perempuan kepada Syiah. Okay, kalau kita perhatikan ada banyak persamaan. Syiah contohnya uh, ta'assub kepada Syiah ta'assub kepada imam. Okey, uh, uh, Sufiah ta'assub kepada Syekh, guru dia. Apa persamaan yang ada kat sini? Satu ta'assub, yang kedua yang kedua apa? Guru dia tu mesti ha, Guru dia mesti apa? Maksum Nampak tak? Syiah maksum ni pun maksum juga lagi Guru dia mesti keturunan Kan? Keturunan Rasulullah Ni pun keturunan Rasulullah Kan? Saya lalu semalam dekat Belu Kelang nampak Habib apa hantar kan Jadi fikir-fikir kalau letak Habib Habib Dr. Fadlan Okey juga kan? Ya, tapi masalahnya tak ada keturunan tu lah kan? Keturunan Nabi tak ada So nak letak Habib pun tak boleh kan? Kecuali kalau kita reka cipta salah silah tu Pun tak guna juga okay? ha, So itu satu masalah Antara persamaan yang ada Kalau ahli sunnah wal jamaah ni tak kisah yang tu Pemerintah tu boleh sahaja menjadi uh, Quraish okay? asal, Syarat asal Quraish Tapi kalau tidak Quraish pun tak ada masalah Selagi mana uh, bahkan dalam hadis menunjukkan Kalau abdan habasyian uh, Hamba yang daripada habasyah Yang tak ada kaitan salah silah keluarga kepada keluarga nabi pun keturunan nabi pun boleh menjadi wajib di taati. Okey ha berbeza dengan mereka ni. Okey. Okey turun ke bawah lagi pemerintahan Abbasiyah. 750-1258 Masihi, 500 tahun lebih kurang. Khalifah Al-Ma'mun uh, kena pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Okey tengok uh, apa yang berlaku di sini. Okey. Kemasukan pemikiran asing, dua cara. Satu asimilasi bangsa bila bangsa bila dah ialah negara dah makin membesar 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 kan jadi memang tak dapat dielakkan bangsa tu akan masuk bangsa lain Arab Farsi lagi apa lagi India kan macam-macam lagi lah kan uh, bila masuk tu uh, asimilasi bangsa ni percampuran ini akan memberi kesan yang ada yang baik dan ada yang tidak baik dan juga terjemahan pemikiran falsafah Yunan falsafah Greek uh, benda tu diterjemahkan di zaman mereka ni dia bila Percampuran uh, asimilasi bangsa ni ada Kita akan ambil uh, faedah daripada dia Dia pun akan ambil faedah daripada kita di, Kita dia ni maksudnya bangsa yang ada ni lah Bangsa Arab, bangsa Farsi, bangsa India dan sebagainya Rom okay. So antara hasilnya terjemahan Pemikiran yang ada tu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab Di sinilah munculnya golongan Mu'tazilah Belajalah benda tu, falsafah, baca, baca, baca Cuba nak faham Dapat difahami, maka nak diadaptasikan Nak dimasukkan ke dalam ajaran Islam Okey Mu'tazilah menjadi, hasilnya Mu'tazilah menjadi mazhab rasmi kerajaan Abbasiyah Okey, kemudian aa, Kemunculan ilmu kalam Golongan-golongan lain antaranya Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Asya'irah, Maturidiyah Semua ini adalah yang menggunakan aa, ilmu kalam ya, Yang merupakan 
um, Islamisasi terhadap falsafah Asalnya falsafah, bila masuk takkan nak terima falsafah terus tak boleh Jadi perlulah diubah suai, jadilah dia satu produk baru ilmu kalam Okey Okey, kemudian ada dalam sejarah uh, pemberontakan golongan Al-Alawiyah dipatahkan oleh Al-Ma'mun Dianjurkan supaya meninggalkan tanah Arab Ini dari sudut uh, apa yang berlaku lah okay, Tapi yang pentingnya dari sudut pemikiran ialah ilmu kalam tu dah mula di sini Dan kita faham, tengok ke atas tak ada benda tu Nampak tak ada punya uh, sejarahnya Ada tak ilmu kalam zaman Nabi? Okey, ada tak uh, Yunan di zaman Nabi? Greek zaman Nabi ada tak? Uh, ataupun bahasa lain, Rom Zaman Nabi Rom ada ke tak ada? Ke Nabi ada dulu, Nabi mati baru Rom keluar Tak kan, Rom lama dah kan Ok, so nampak, perhatikan di sini bagaimana Rasulullah tidak uh, Ok, so- so- soalan seterusnya Soalan seterusnya, ada tak uh, perhubungan uh, Perhubungan dari sudut Katalah perniagaan ke, dengan Rom Ada tak barang Rom masuk ke Ke, ke Madinah Apa dia barang dia ha. Pernah dengar tak, apa ha. Yang saya pernah saya, Yang saya Ingat-ingat lupa ni Jubah Nabi pernah pakai jubah Rom Kan yang, yang mana Dia punya Dia punya apa ni lah Ni apa dia panggil? Lengan Ha? Lengan Tak apa ha, Apa dia? Ujung lengan, ha, ujung lengan lah betul lah kot agaknya Kan ujung lengan ni uh, Sempit Jadi nak ha, Macam ni lah cik. Nak masuk tak boleh Jadi Nabi pun masukkan ke dalam Dan keluarkan untuk ambil Wuduk ha, Nampak tak? Okay Jadi ini menunjukkan Bagaimana Benda tu ada Sampai ya, Dan Uh, Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik apabila berlakunya peristiwa Peristiwa boykot selama sebulan Kan pernah Ka'ab bin Malik tak tak pergi peperangan Kemudian uh, Murrah Ka'ab dengan Hilal kan uh, So Ka'ab bin Malik yang yang muda sikit ni Bila dia di boykot Datang uh, utusan Rom okay, Untuk nak pelawa dia Pergi ke negeri Rom okay, uh, Utusan tu mengatakan Uh, ataupun utusan tu memberikan surat Dia boleh dibuka surat daripada uh, kerajaan Rom Kami tahu bahawa Kami dapat tahu bahawa uh, Sahabat kamu ataupun tuan kamu Iaitu Nabi Rasulullah lah kan Telah menyisihkan kamu Maka datanglah kepada kami okay? uh, So kamu ambil terus dan terus Masukkan ke dalam Ke dalam uh, ke dalam dapur Dapur gas, eh, bukan dapur gas Dapur dapur, dapur, dapur api lah kan uh, Bakar benda tu jadi nak menunjukkan benda tu ada Tetapi adakah Soalan dia adakah Rasulullah SAW Mengambil manfaat dari sudut akidah Ada ke tak ada? Tengok Tak ada kan? Ha, tapi bila dia mula ha, Bila diterjemahkan ha, Bila sampai empire tu besar Merangkumi mereka Berlakunya per, uh, penterjemahan Di situlah baru mereka uh, Mengambil uh, falsafah Dan uh, menterjemahkannya Menjadi ilmu kalam Okey Nah, so kita dah boleh nampak sejarah sekarang ni Apa yang berlaku asalnya mana Disebabkan ini jugalah Kalau kita perhatikan Saya dah, mungkin dah jelaskan dahulu Imam Ahmad adalah anak murid kepada Al-Imam uh, Al-Syafi'i rahimahullah Dan Al-Imam Al-Syafi'i meng- Dia uh, beliau uh, melihat uh, Apa yang perkembangan ni Perkembangan sejarah ni Iaitu uh, diterjemahkan kitab-kitab falsafah Greek Yunan ke dalam bahasa Arab Dan dipelajari Lalu beliau mengeluarkan hukum Boleh ke tak boleh? Ha, siapa ingat hukum Imam Syafi'i Bagi orang yang belajar ilmu kalam ni? Ha, diletakkan atas keldai Dipukul dengan jarit Iaitu dipukul dengan pelepah kurma okay, Kemudian Dilaungkan Dilaungkan bah- Seolah-olah makrofon kan ha, Dilaungkan Bahawa inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Hadis Dan uh, Mempelajari ilmu kalam Okay. Ha, kerana Imam Syafi'i tahu ilmu kalam tu asalnya daripada pemikiran falsafah Greek Yunan yang cuba diislamisasikan tapi tidak memberi kesan bahkan merosakkan lagi kerana dasarnya adalah mendahulukan akal dan uh, menolak ke tepi apa dia Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tengok uh, peringkat yang kedua di sebelah kanan sikit tu. Rombongan ini tiba di Perlak Sumatera tahun 800 Masihi. Okey. Kerajaan Islam Perlak 840 Maksudnya ini kerajaan Islam ni lebih kurang Sezaman dengan uh, Imam Ahmad uh, Rahimahullah Tapi hasil dakwah siapa? Hasil dakwah golongan Syiah Batiniyah tadi okay. So bila kita tahu uh, Yang datang ke uh, Nusantara ni Asal yang datang adalah Syiah 
Okey. Kalau kita nak keluarkan satu soalan kan. Kalau asal yang datang, asal yang benda yang mula-mula kita tahu adalah Syiah, ada apa-apa kesan dia? Pesannya ialah walau bagaimanapun kita cuba untuk nak ubah, benda tu masih ada lagi. Kesan tu masih ada lagi. Contohlah kita letak katalah asalnya kita letak warna hitam kat sini. Lepas tu kita letak cat lain. Kalau cat yang kedua tu, tu apa? Ah, ha, terkopik kan? Apa yang nampak? Hitam juga kan? Okey. Letak cat lain lagi. Terkopik lagi nampak? Hitam juga. So kesan tu masih ada lagi. Itulah lebih kurang kita nak ya, sebutkan di sini bila sampai yang pertama Syiah Batini ya, banyak kesan-kesan yang kita boleh nampak uh, hasil daripada Syiah. Okey, kemudian uh, kerajaan ini bersatu dengan kerajaan Islam Samudra Pasai. Okey, Perlak, okey sebelum tu Perlak telah dikuasai oleh Parsi. Rajanya dari keturunan Parsi. Uh, so Fars, Parsi kemudian Syiah Batiniah pula so ada ada kaitan. Okey, kerana Parsi ni mereka lah yang yang uh, apa dia membawa pemikiran Syiah dari dulu sampai sekarang dan sebelum itu mereka adalah golongan Majusi. Okey. Baik, teruskan lagi. Lepas itu datangnya zaman kelemahan uh, Abbasiyah. Okey Abbasiyah dan dan ceritanya kalau kita tengok di Imam Ahmad zaman uh, Khalifah Al-Ma'mun dan beberapa khalifah selepas tu dia diseksa semata-mata untuk nak menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Kan Al-Quran ni makhluk. Imam Imam Ahmad kata tidak makhluk. Okey dia orang kata sebut makhluk kalau tidak kamu akan diseksa. Tak apa saya saya uh, tak ada masalah. Boleh je diseksa dan Imam Ahmad pun diseksa. Soalan saya sekarang ni, susah sangat ke nak sebut Quran tu makhluk? Ha? Sebut je tak ada masalah kan? Ha, nampak? Tapi Imam Ahmad, dia tahu bila sebut Al-Quran makhluk, kan? Ataupun tak makhluk, bila uh, bila sebut Al-Quran tu makhluk, maka ini uh, dia punya kesan besar. Kerana mengganggu akidah, merosakkan akidah. Tapi kita, ataupun sebagian daripada kita, mungkin merasakan, alah sebut je lah kan? daripada masuk penjara baik sebut. Betul tak? Ha, Imam Ahmad kata tidak tak boleh. Okey bahkan dia rela diseksa, dia penjarakan, dipukul, ditarik tangan dia sampai terkehil. Terkehil kan macam bukan dia sini terkehil kat sini. Okey, disebutkan itu betul. Adalah antara kisah yang disebutkan a uh, dia orang masukkan daging yang dah rep, daging busuk masuk badan dia kan kat belakang. Okey, nak nak bagi sakit macam-macam lah Okey. Jadi kenapa kerana ni je? Al-Quran makhluk Jadi kalau kita perhatikan Besar sangat kena sebut Al-Quran makhluk Jawapan ni besar kerana Asalnya adalah terjemahan Pemikiran falsafah Yunan Okey falsafah Yunan Falsafah yang logik Antaranya kalau kita nak sebut kat sini ialah uh, Boleh tak Allah bercakap? Hmm, boleh tak boleh? Boleh kan? Ada dalil tak? Ada dalil tak? Quran dan hadis ada. Takkan tak ada. Ada lah kan. Wa kallamahu rabbuh kan dan dan telah berkata kepadanya Tuhannya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata kepada Musa dengan sebenar-benar uh, percakapan. Memang Allah bercakap. Soalan dia sekarang ni kalau pemikiran falsafah Yunan, okey kalau Allah bercakap ertinya dah sama dengan manusia. So kalau dah sama dengan manusia, boleh tak kita mengatakan Allah bercakap? Kalau kita berkata kita mengatakan Allah bercakap artinya kita telah menyamakan Allah dengan manusia sedangkan Allah dan manusia tak sama. Jadi kita telah jatuh kufur. Dengan itu Allah tidak bercakap. Kalau Allah tak bercakap Al-Quran tu Ah, ni, ni, ni iPhone tak Al-Quran tu. Kan katalah kita pegang Al-Quran tu apa? Ni kita sebut ni kalau Allah tak cakap yang ni, Allah tak sebut pun alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam buku kita apa? Allah berfirman ya. Allah berfirman artinya Allah bercakap tu. Allah Allah tak cakap yang ni, apa macam mana dia boleh keluar? Ha, fa- Greek, falsafah Greek yang diterjemahkan menjadi ilmu kalam. Dia orang kata senang je. Allah tak cakap tapi Allah mencipta. Ha, Imam Muhammad kata no, Allah bercakap. Apa masalahnya? Dalam Al-Quran pun mengatakan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrikin yang minta uh, suaka politik kan? Okey maka berikanlah dia uh, suaka politik ijarah dalam bahasa Arab dia sebut ijarah bagi dia perlindungan sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Kalam artinya percakapan Allah, kalam Allah. Siapa so, yang kita baca ni dalam Quran tu adalah kalam Allah. Bila kalam Allah siapa yang bercakap? Boleh tak? Boleh tak? Uh, uh, kalau saya sebut uh, perdana uh, ini adalah kenyataan perdana menteri 
Sedangkan banyak Perdana Menteri tak, bercakap, tak, tak pernah sebut benda tu Boleh tak? Tak boleh kan? Ini adalah kata-kata Perdana Menteri Kita pun tulis kata-kata tu Okay ha, Rakyat apa? Didahulukan apa? Ha. Ha, pencapaian diutamakan rakyat didahulukan Itu uh, PM sebut Kalau dia tak sebut Boleh tak kita nak kata uh, PM cakap? Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh lah kan? Ha? Tak boleh, okay, tak, tak boleh lah Biasa jawab, memang tak boleh lah ja, uh, Boleh tak? Dia tak cakap Tapi saya faham daripada dia Lalu saya pun cakap, dia cakap begini Boleh tak? Ha, dia tak cakap Tapi saya faham daripada dia Dan saya pun tulis Dan saya cakap Saya cakap macam tu Dia saya tengok Tengok apa yang PM duk buat ni Dia nak dahulukan Nampak macam dia nak dahulukan rakyat Dan dia nak nak tengok prestasi kan Banyaklah uh, Pusat-pusat apa Badan-badan uh, kerajaan yang dia telah ubah-ubah-ubah Apa misi dia nak, untuk nak uh, Mencapai Nak uh, transformasi dan sebagainya So saya pun sebut Saya lah saya sebut uh, Perdana Menteri telah berkata Rakyat didahulukan Pencapaian diutamakan Tapi PM tak pernah cakap benda tu Dan saya cakap Perdana Menteri cakap Boleh tak? Tak ada kan orang yang berakal takkan cakap, takkan cakap boleh Tapi yang berlaku golongan Muqtazilah ni dia kata Nabi ha, Quran kalau bukan Allah yang cakap Siapa yang cakap? Ha, mereka kata Pilihlah salah satu Sama ada Jibril cakap Atau Nabi cakap ha, Dia bukan Allah cakap Allah tak cakap Allah cipta benda tu Okay, bila Allah cipta benda tu Allah sampaikan apa yang diciptakan itu kepada Jibril Jibril pun cakap benda tu kepada Nabi Muhammad Muhammad cakap benda tu kepada kita So siapa yang cakap mula-mula ni? Jibril cakap Nampak tak? Sedangkan kita duk percaya selama ni apa dia? Mengikut ahli sunnah wal jamaah apa dia? Kalam Al-Quran adalah kalam Allah Allah bercakap kepada Jibril Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Ya okay, tapi nampak? Itu, itu yang Uh, berlaku Mu'tazilah kata tidak Allah tak cakap Menafikan benda tu Dan Allah cipta ha, Dari situlah Imam Ahmad Mempertahankan sampai sanggup di Diseksa ha, Tapi kita mungkin kita tengok Alah Quran makhluk cakap je lah kan ha, Nampak tak? Ha, nampak tak macam mana Benda tu besar Walaupun dia mudah sahaja Sebut Al-Quran makhluk Tidak Al-Quran bukan makhluk Pukul, pukul, pukul Sebut Al-Quran makhluk Tak, pukul lagi Sebut Tak, tak, masuk penjara kita kot sampai tahap tu kata Okey lah Quran makhluk lah Biarkan saya keluar Nak jumpa anak bini pun semua ni kan Tak ada Imam Ahmad dia tak kisah yang tu semua Okey Okey teruskan Zaman kelemahan pemerintahan Abbasiyah Timbul kerajaan-kerajaan kecil Di bawah naungan Abbasiyah uh, Mainly bukan Arab tetapi Parsi Turki dan Kurdistan So ada Ada kerajaan-kerajaan lain Yang timbul Ini benda biasa lah dalam sejarah Kalau kerajaan tu tak kuat Dia akan timbul Kerajaan-kerajaan lain Ataupun negeri-negeri lain bawah dia Yang mungkin boleh ganggu dia Ataupun ada otoriti yang Sama ada dekat-dekat sama kuat Ataupun mungkin lebih kuat Ataupun kurang sedikit kuatnya Kerajaan Fatimiyah di Mesir Fatimiyah adalah uh, Ajaran Syiah Batiniyah okay, Dan telah pun dapat Kalau tengokkan kenyataannya Independent from Abbasiyah Membina Al-Azhar Al-Sharif Jami'atul Azhar Universiti Azhar dibina oleh Golongan Fatimiyah uh, uh, Maknanya Syiah Batiniyah dan merupakan pusat penyebaran Syiah Ismailiyah dan merupakan universiti tertua di dunia. Okey. Okey, teruskan lagi. Ini ini dululah, ini dulu. Jangan jangan risaulah siapa nak hantar anak kat sana. Sekarang ni dah berubah dah. Sekarang ni dah jadi ahli sunnah dah. Okey. Kemudian kerajaan Bani Buwayyah di Baghdad juga Syiah Imamiyah, gerakan Al-Qaramitah. Qaramitah ni uh, juga golongan Batiniyah. Kerajaan uh, Mas Yaz, Mas apa ni Mas Yadid okey simpati kepada Syiah kerajaan uh, Ras, Rasid Yaman Syiah Zaidiyah kerajaan Siljuk Turki uh, ini adalah uh, aliran dia Asy'ariyah ahli sunnah ahli sunnah tapi Asy'ariyah maksudnya ahli sunnah yang mana tadi yang uh, yang diterjemahkan ataupun yang hasil daripada ilmu kalam bukannya ahli sunnah yang zaman Nabi Okay, pemikiran dia pemikiran ilmu kalam tadi Yang diterjemahkan daripada falsafah Greek Yunan okay? Tapi ahli sunnah lah bukan syiah ha, kita, Secara umumnya kita boleh bezakan dengan, uh, Antara ahli sunnah dan syiah ni Baik, uh, dalam catatan di sebelah uh, kanan sedikit Sejarah perpecahan umat tu Adanya ataupun penyelidikan akidah Dunia Arab sepanjang abad 9 hingga 12 Di bawah pengaruh syiah Uh, paling berpengaruh dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia ialah kerajaan Fatimiyah. Okey, 
So, kita memang dapat perhatikan kerajaan orang Syiah lah secara umumnya kan. Orang Syiah kalau nak bandingkan dengan orang Sunnah, kita ni orang Sunnah lah ni kan. Orang Syiah dia usaha dia lebih daripada orang Sunnah. Ha, okay. ha, dia serius. Contoh lah saya bagi contoh. Kalau kat Malaysia ni dulu uh, jais kacau sikit kan Syiah kan. Okay. So bila ada ada perjumpaan lepas tu press conference ke apa ke, duta Syiah datang. Duta bukan duta Syiah, duta Iran datang. Okay. Sebelum-sebelum tu, uh, Ustaz Abdullah Yassin pernah kena kacau juga kan. <laughs> Ustaz Abdullah Yassin uh, sunnah lah kan. Okay. Arab Saudi. Bila kena pergi mahkamah, duta dia tak pernah datang pun. Duta. Mana Ustaz Abdullah Yassin, gajinya, gaji dia tu, masa tu lah kan, gaji dia dari embassy lah. Saudi embassy. Tapi bila dia kena, kan, apa yang berlaku ialah, orang, sebahagian lah daripada orang kedutaan kata, ustaz yang salah kot, The approach ustaz mungkin tak kena ke apa ke. Kan, okay. Jadi bila ada apa-apa pun, tak ada, tak ada, saya tak dengar lah setara tu Yang duta tu datang Ataupun wakil duta hantar masuk uh, Dengar proceeding apa dia, apa dia panggil tu Mahkamah ke apa tak ada Berbeza dengan Iran Duta dia datang Cuba bayangkan Okay ha, So dekat situ pun kita nampak Bukan kita nak fikir uh, Cakap apa orang kata uh, Nak tuduh siapa-siapa Tapi dari satu sudut saja Kita nak tengok kepada kesungguhan Menyampaikan ajaran ha, So biasalah Kalau orang tu dah Dah, dah agak Apa dia panggil lah Berada di uh, Apa zone apa? Zone selesa Apa bahasa Inggeris ni? Ha? Comfort ha, Comfort zone Biasanya dia tak buat kerja kan? Tengok tak? Ha, macam orang Malaysia Orang Melayu kat Malaysia pun Dah Malaysia Melayu Malaysia ni Malay tu Maksudnya Melayu lah Maknanya kalau bahasa lain Melayu, Melayu sia ha, Itulah kan? Tem- ni negara Melayu Jadi nak buat nak, nak usaha buat apa? So adalah Ramai lah orang Melayu pun Yang miskin dan sebagainya kan? Okay tapi kalau kita tengok orang Melayu yang bukan di Malaysia Dia Melayu tapi dia bukan Malaysia Contohnya uh, Cape Town South Africa kan ha, So banyak orang Melayu sana yang yang kaya-kaya Kenapa? Kerana dia satu minoriti Dia tertekan dia tu dia ni So dia berusaha lebih okay? ha, So saya rasa itulah antara sebab mungkin uh, is, uh, Sunnah agak relax sikit Khususnya Sunnah di Malaysia ni Pasal apa? Pasal dah memang ahli Sunnah nak usaha buat apa lagi Dan memang ada sunnah kan Tak payah usaha Jadi syiah ah, Ini negara sunnah Kita kena berusaha okay. Sedangkan adakah begitu ha, kan? Soalan ni adakah begitu Adakah kita Ahli sunnah berada di dalam Comfort zone Jawapan saya tidak okay. ha, Kerana kita dah terlalu, ter, terlalu lama Comfort dalam akidah kita Menyebabkan Banyak benda kita dah Tak ada masalah Anak kita eh, Mesti dia ahli sunnah Kita keluarga Tahu punya Sedangkan dia dah berkawan dengan orang tu, berkawan dengan orang ni Culture, culture shock kat sini Culture apa lagi ha, Macam-macam lah kan ha, Dia dah dapat, balik tu dia dah bukan lagi sunnah dah Dia dah apa pun kita tak tahu dah Liberal ke apa, Wallahualam okay. Kemudian, dunia Islam sepanjang abad 12 hingga 18 Dikuasai oleh aliran tasawuf terutama tasawuf tarikat okay. ha, Maknanya uh, uh, Bolehlah kita sebut uh, start daripada uh, Pemerintahan Abbasiyah 750 Masihi Kalau zaman Rasulullah 632 Sampai 661 Bani Umayyah sampai 751 Dah ada dah Syiah Batiniyah uh, Abbasiyah 750-1258 uh, Sini dah mula masuk Satu uh, pemikiran uh, Ilmu kalam Kemudian dapat uh, Sesengah kerajaan tu dapat dikuasai oleh Syiah Ha, so yang keluar yang disebarkan adalah ilmu kalam Syiah, ilmu kalam Syiah. Okay, yang asal tu ada juga, yang sunnah asal tu ada juga tapi sikit, sikit, sikit. Dia jadi minoriti. Macam Imam Ahmad diseksa. Ha, Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i, dia adalah antara imam-imam sunnah tapi diseksa. Ha, kerana pemikirannya adalah pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah tu ilmu kalam. Okey, ha, so sampai samalah lepas tu kita nak ceritakan secara umumnya abad 9 sampai 12 pengaruh Syiah 12 sampai 18 pengaruh uh, asya, uh, pengaruh tasawuf ataupun kita sebut sunnah tapi aliran ilmu kalam. Okay, dan kita dah huraikan dulu uh, aliran sunnah kalau uh, aliran dia adalah ilmu kalam dia senang dengan tasawuf. Senang dengan tasawuf khususnya tasawuf tarekat. Tasawuf tarekat kita dah huraikan dulu tasawuf ada empat peringkat syari- uh, syariah, tarikah ataupun syariat, tarekat Hakikat dan juga makrifat okay, Yang paling selamat yang bawah sekali Sembayang seperti, seperti mana Nabi sembayang 
berakhlak seperti mana akhlak Nabi ok uh, bila masuk tarikat dah masalah kerana tarikat ni ertinya gurunya tu apa dia maksum lagi dilantik oleh siapa hmm. oleh siapa siapa yang setia kat sini <laughs> dilantik oleh dua orang guru sedia ada melalui mimpi bahawa Nabi lantik kan nak 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 kata dia ni guru tarikat mesti ada dua orang guru yang mana dua orang guru ni nampak dalam mimpi nabi lantik yang ketiga. Ha, so saya ni bukan guru kerana tak ada lagi dua orang guru yang lantik saya melalui mimpi jumpa nabi. Okey. Nah ha, kemudian hakikat ialah banyak uh, kefahaman yang telah pun diketahui secara lebih spesifik lebih lebih tepat lagi melalui guru tadilah. Contohnya kalau katalah solat, apa sebenarnya solat? Solat adalah hubungan yang berterusan dengan Allah. Itu yang sebenarnya tafsir batini. Uh, salat bagi orang biasa adalah salat yang bermula dengan takbir berakhir dengan salam itu salat orang biasa macam kita semua salat orang khas bagi, macam dia tak payah itu kalau tak ada pun tak apa yang lebih penting adalah 24 jam kita ada salat kita ada hubungan yang berterusan dengan Allah ha, itu dia salat sebenarnya okay, yang kita dah buat ni sebenarnya tak apalah nak dia buat buatlah tapi yang 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 sebenarnya adalah apa yang kita sebutkan tadi Waktu dah kita dah, dah, dah boleh mula nampak banyak penyelewengan dalam hakikat makrifat adalah kenal Allah dengan benar-benar pengenalan iaitu bila dah berjumpa dengan Allah baru kenal. So boleh tak manusia berjumpa dengan Allah? Ni ringkasanlah kan. Boleh dengan cara uh, batin. Dengan cara batin iaitu dia dia beryoga. Dia bukan bukan yoga dia apa? Dia berapa? Ah bertapa 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 uh, mendekatkan diri pada Allah. Zikir-zikir tertentu Akhirnya uh, Dia punya uh, apa dia, Jiwa dia tu akan naik Dia dapat merasakan Benda naik Berjumpa dengan Tuhan Bercakap dengan Tuhan Apa semua Dia okay, turun membawa uh, Hikmah-hikmah uh, Kan Dan menyampaikan pada orang ramai uh, Yang mana hikmah-hikmah tu Tak ada dalam Quran Tak ada dalam hadis Nabi SAW okay, Sebab tu Kita mengatakan Benda ni Kalau kita dah tahu tahap ni uh, Benda ni Perkara yang serius okay, Dan perkara yang uh, Bukan main-main tetapi uh, dasarnya adalah kesesatan. Okey, teruskan yang belah kiri tu. Saya pun tak tahu, tak ada gambar yang besar kan. Ya. Yeah. Tarikat apa? Tarikat ses. Hmm. Mufti yang sebelum ni ha. Hmm. Tarikat memang uh, kita kena tahu lah tarikat tu maksudnya satu jalan okey yang di, di, dijaga oleh seorang guru. Okey uh, itu sebenarnya tak ada masalah. Asalnya tak ada masalah. Tapi bila kita nak kaitkan dengan sufism ni, tasawuf ni, tarikat yang dijaga oleh guru ni okey dia ada dua jenis. Satu nama aje tarikat, nama aje guru. Tetapi dia masih lagi ikut Quran Sunnah. Itu tak ada masalah. Okay. Tapi yang kedua ni ialah Namanya guru, tarikat semua Dan dia tak terkait dengan Quran Sunnah Dia lebih terkait dengan mimpi ha, So apa yang dia nak bagikan kepada kita adalah Malam tadi saya mendapat uh, zikir baru Nabi berikan kepada saya Zikir itu ialah baca ini seribu kali Esok pula lain ha, Itu adalah tarikat yang sesat Okay. Ha, kalau dapat tahu yang tu Maka permulaan kepada tarikat yang sesat Satu lagi Antara ciri-ciri dia orang ni Nak tahu kesesatan dia Nak jumpa guru kita ni Dia tahu apa yang ada dalam hati kita ha, Itu dah memang benda yang batin kan, Rasulullah pun tak tahu apa ada dalam hati orang Rasulullah kan okay, Tiba-tiba guru tarikat tu Dia boleh tahu apa yang ada dalam hati Dan kebiasaannya itu adalah Bohong dan menipu Sebenarnya, sebenarnya kadang-kadang Dalam banyak situasi Dia tak tahu pun Cuma dia teka kadang-kadang kena dan kadang-kadang dia gunakan perantaraan antara uh, jin lah jin kita dengan jin dia bukan jin kita tak ada bela jin ada tak ada kan tapi maknanya ada yang karin yang 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 yang, yang ada yang yang bersama dengan kita ni dia tahulah kadang-kadang kita sembang dengan kawan kita aku nak jumpa nak tanya pasal sekian-sekian lalu dia pun beritahu pada uh, karin yang tu dan sampailah ilmu tersebut so tarikat ni uh, jauhilah daripada tarikat-tarikat ni kecuali kalau dia memang datang okey kita nak buat satu perkumpulan dia nak jaga setiap seorang daripada kita ni okay. Dia gunakan kons- uh, Konsep yang sama Guru dan murid Syekh dengan muridin okay. uh, Jadi Maknanya katalah 10 orang kita, kita kumpulkan 10 orang Bawah 10 orang ni satu orang Jaga, jaga mana? Seminggu sekali 
ah ha, sembahyang macam mana ha, dia dia apa kata apa ha, muzakarah bukan muzakarah apa ha, ha, dia check balik sembahyang macam mana ada tak benda yang tak betul kamu buat apa semua okey check 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 okey bagi nasihat okey ah ha, itu tak ada masalah kan ha, sembahyang lima waktu ke sembahyang empat waktu je kan diskaun ke macam mana kan okey ha, itu tak ada hal tapi yang yang berlaku di, di pada tasawuf tarikat peringkat kedua tadi ialah dia dah mula masukkan Uh, pensyariatan melalui mimpi ha, Ini yang masalah Masalah pertama lah uh, Mendakwa kepada perkara raib okay. Dan lepas tu ada fanatik yang melampau okay. Dan banyak benda-benda yang dia akan jadi batin Batin, 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 batin Antaranya nikah batin ha, Kalau tak biasa dengar lah okay. Kalau biasa dengar okey lah kan Nikah batin tu maksudnya kalau nak nikah Kena nikah dengan guru dulu Barulah dengan anak murid Haa Ha, tu kita kita kata eh macam pelik kan kata tak ini adalah pasal dia dah tasub dan menganggap gurunya sahaja yang ber uh, yang, yang mempunyai berkat barakah jadi perlu dapat barakah daripada gurunya dulu okey nah sebab tu uh, uh, tarikat ini banyak disalahgunakan oleh uh, oleh apa dia orang yang uh, kuat hawa nafsu dia kan ataupun yang mendahulukan hawa nafsu dia masuk situ supaya dia dapat benda-benda ni sedangkan dia tahu uh, sebahagiannya tahu itu tak betul sebahagiannya mengatakan itu yang betul okey baik kerajaan Islam Samudra Pasai adalah juga Syiah Batini Ismailiyah dan kalau kita tengok belah kanan sekali di zaman itu datangnya Abu Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hallaj Al-Ghazali Ibn Arabi okey ini semua nama-nama uh, ulama yang masyhur Abu Hasan Al-Asy'ari terkenal dengan uh, Asy'ariyah sebagai pengasas ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Okey, yang mana dia uh, menghuraikan tentang uh, akidah dengan dengan logik akal tadi, dengan ilmu kalam. Itulah yang tujuh tu keluarnya tujuh tujuh sifat. Kan? Apa dia? Wujud, qidam, baqa. Lagi? Mukhalafatul hawadil lagi? Qiyamun. Qiyamun nafsih lagi? As Dua lagi Sama basar kan ha? Rasanya sama basar kan ha. Sama dan al-basar okay. Kemudian Yang dari situ keluar lagi uh, Kaunuhu Kaunuhu kan Kaunuhu uh, Samian Muri dan apa semua tu okay. Dan uh, Abu Hassan al-Syari telah bertaubat Mengambil akidah Imam Ahmad semula Di akhir hayat dia ha. Cuma orang ikut dia uh, Ikut dia berdasarkan kepada Peringkat yang kedua Dia ada tiga peringkat Peringkat pertama Mu'tazilah Mu'tazilah tadilah Yang seksa Imam Ahmad tu Mu'tazilah lah Okey Kemudian uh, Dia tinggalkan Mu'tazilah Banyak sangat benda Logik yang dia rasa tak logik Dalam Mu'tazilah ni Dia tinggalkan Dia ikut Abdullah bin Kulab Di situ keluarnya uh, Pemikiran Asya'irah Yang kebiasaannya Kebanyakannya ada dekat Malaysia Indonesia semua ni Apa yang kita sebutkan sebagai Sifat 20 Daripada tujuh sifat Berkembang menjadi 13 sifat Daripada tiga sifat Berkembang menjadi 20 sifat Okay. Ha, ini adalah Asya'irah okay. Dan kita pun belajar dulu agaknya Siapa tak hafal sifat 20 Tak sah semayang dia betul Ada hafal? Ada belajar tak benda tu? Okay, nak tanya lah Mana dalam Al-Quran Man lam yahfaz Ishri nasifat Kan? Ishri nasifatan lillah Siapa tak hafal 20, 20 sifat Lam tasih salatuhu Tidak sah salatnya Hadis mana ada benda tu? Tak ada Okay ha, Dan kita dah bincangkan juga dulu ha, Sifat ni ada yang wajib Ada yang Mustahil ada yang Wajib, mustahil dan harus Wajib, mustahil, harus ni apa? Okey, kata wajib Apa maksud wajib kat sini? Adakah maksud wajib itu Yang buat dapat pahala Tak buat dapat dosa? Tak kan? Kalau tak apa dia? Wajib di sisi akal ha, Kalau kita baca betul-betul lagi Sifat 20 tu Wajib di sisi akal Wajib apa Hukum akal itu ada tiga Pertama wajib Yang kedua harus Yang ketiga adalah mustahil Hukum akal Eh saya cerita ni hukum akal ke hukum agama ni Kenapa dia cerita hukum akal Kerana Apa yang mereka bincangkan itu adalah ilmu kalam Terjemahan daripada falsafah Greek Yunan Falsafah Greek Yunan Basicnya adalah Akal Kalau agama Islam Sebut wajib artinya Wajib adalah Yang buat dapat pahala Tak buat dapat dosa Okey haram tu apa? Haram ialah yang tak buat dapat pahala, buat dapat dosa. Yang harus, harus ialah tak ada apa-apa. Buat pun boleh, uh, tak buat pun tak ada masalah. Okey. Uh, yang makruh uh, itu yang, yang kita faham kan? Lima hukum ni. Mereka kata tiga Okey. Ha. 
So itulah yang yang berlaku. Abu Mansur al-Maturi ini lebih kurang sama juga pemikirannya dengan Asya, uh, uh, Abu Al-Hasan al-Asy'ari. Al-Hallaj ini sufi yang batini yang mengatakan dalam jubah saya ini adalah Allah. Dalam jubah saya itu Allah. Lalu dia pun dihukum bunuh lah. Al-Ghazali antara ulama yang masyhur uh, membicarakan tentang uh, tazkiyatun nafs ataupun cara nak menyucikan jiwa. Okay, ada kita, dia mempunyai kitab Ihya' Ulumuddin yang banyak hadis sahih Hasan dan juga uh, Zaif dan palsu Dan hadisnya itu telah pun diklarifikan hadis-hadisnya oleh Al-Hafiz Al-Iraqi Al-Ghazali pun banyak juga masalah yang ada pada dia Dari sudut kita kata kebaikan tu memang adalah tak ada masalah Tapi dari sudut uh, tasawufnya kan Dan dia juga antara orang yang menentang tasawuf yang uh, melampau tu Dan dikatakan di akhir hayatnya dia mati Sahih Bukhari berada di atas dadanya Seolah-olah dia nak mencari lagi Okay Ibn Arabi, Ibn Arabi ni memang uh, dihukum sesat oleh ulama Islam kerana uh, pemikirannya wahdatul wujud. Daripada empat peringkat uh, tasawuf itu, dia telah sampai kepada yang atas sekali. Dia juga antara kalau dalam kitabnya Futuhat Makiyah, dia sebut bahawa solat itu maksudnya apa? Macam kita sebut tadi. Ha, lagi mas- dia, dia sebut bila sebut aurat, uh, menutup aurat. Mula-mula dia katalah tutup aurat ni ada banyak mazhab. Ada yang kata tutup semua kecuali, untuk perempuan kecuali dua mata muka dan tapak tangan. Ada juga yang mengatakan uh, kemaluan, dua kemaluan itu sahaja. Itu semua perbincangan fiqah tetapi sebenarnya tutup aurat ialah menutup perkara yang uh, tidak boleh diketahui oleh orang. Okey. Uh, sehingga mereka berkemampuan untuk mengetahuinya. Uh, dia ada benda-benda gaib, terms yang gaib dalam uh, tasawuf ni yang kita tak boleh cakap kepada orang. Tutup benda tu Uh, sembunyikan benda tu itulah sebenarnya tutup aurat. Bukannya pakai baju pun semua tak ada masalah ni pakailah benda pun. Yang pentingnya ada benda-benda yang perlu disembunyikan. Itu dia satrul aurah. Ini memang saya baca betul lah. Saya tak nak baca yang lain. Masa takut kan percaya kan susah pula kan. Saya baca satu tu je. Betul ish, memang nasyadlah. Okey. Uh, tafsir batini yang ada pada mereka. Huraian secara batin. Okey. Uh. Okey, teruskan. Kemudian kerajaan Ayyubiyah Kurdi. Ah, ah, Salahuddin Al-Ayubi kenal kan? Biasa dengar kot eh Salahuddin Al-Ayubi Dia telah dapat me- 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 Mengalahkan kerajaan Fatimiyah Mesir okay? Dan uh, uh, Salahuddin Al-Ayubi Akidahnya Ash'ari Ash'ari macam sifat 20 tadi lah okay, Dan Dia juga lah yang telah mengembalikan uh, uh, Universiti Al-Azhar kepada uh, Aliran Sunnah Tapi Sunnah Ash'airah lah Tak okey lah sikit daripada Sunnah yang Daripada Syiah kan kita kata syiah ni memang dahsyat lah Kata teruk kan Kufur Akidahnya Tapi bila sunnah yang asyairah Kita tak kafirkan mereka Kena ingat benda tu Jangan kata sifat 20 ni kafir Tidak Mereka adalah uh, uh, Menyalahi apa yang Nabi buat okay, Tetapi nak sampai ke tahap kafir itu tidak Lebih elok lah daripada syiah tu Okey Jadi uh, Salahuddin Al-Ayubi Kerajaannya Al-Ayubiyah Mesir kan, uh, Mengembalikan semula Ahli sunnah aliran uh, Asyairah tapi yang wujud kat situ ialah taklid Taklid uh, timbul pada zaman tersebut Ijtihad ditutup Tak boleh berlakunya ijtihad Ada fanatik okay. Dan macam kita sebutkan tadi Asyairah uh, senang nak terima Sufism okay. uh, So uh, pengaruh tasawuf tu banyak di kalangan pemerintah dan di kalangan rakyat Kerajaan Mamluk pula Kita nak baca sikit Mengasai Mekah uh, Mazhab Syafi'i yang uh, ta'asub Okay, sufi, uh, tasawuf Kemudian asyairah okay. Dan yang pentingnya ialah Golongan uh, pegangan salaf Iaitu pegangan yang seperti mana Nabi pegang itu Yang dipertahankan oleh golongan uh, Hanabilah, Hanabilah ialah pengikut Imam Ahmad Hanbali kan okay, Mereka agak tertekan di zaman uh, Kerajaan Mamluk okay. So yang pentingnya kat sini juga ialah Asyairah me- me- tersebar luas Pengaruh syiah pun masih ada uh, Dan aliran salaf yang asalnya Cuba kembali kepada hadis Nabi uh, Kepada sunnah Nabi Berada menjadi seolah-olah golongan yang minoriti Yang 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 uh, terpencil Peringkat ketiga Nusantara Islam dipasai ditukar dari mazhab syiah batiniah uh, Kepada mazhab sunni syafi'i Okey Perhatikan kan Nampak tak Uh, kalau kalau tengok gambar raja ni Asalnya kerajaan Fatimiyah Datang kat, kat Malaysia ni pun Ataupun kat Nusantara Di Perlak tu pun uh, Farsi 
uh, Syekh Abatiniyah bila sampai kepada zaman Abbasi uh, zaman Ayyubiyah barulah diubahkan menjadi sunnah. Sebab so, berapa tahun dah tu? Cuba tengok. Saya pun tak hafal sejarah, sejarah ni. 800 840 Masihi sehingga uh, 1261. Oh lambatnya tak kira. Ada tak siapa yang laju sikit? 1261 tolak 840. Ada siapa yang boleh? Ha? Saya kalau tak guna iPhone tak boleh tapi ada tak siapa yang boleh? <laughs> Samsung pun okey juga tak apa. <laughs> 1261 tolak 840. Berapa? 360 tahun. Okey, 360 tahun dakwah berlaku berjalan kan? Dakwah berjalan apa semua. So bila berubah tu masih lagi ada ke tak ada rasa-rasa benda tu? Benda yang dah dia ajar sebelum ni Kalau nak ubah Dia tak boleh diubah Dalam bahasa Arab sebut Fi laylatin wa duhaha Satu malam dan duhanya Terus nak ubah semua benda Mana boleh Okay ha, So dia mengambil masa kan Okay Jadi Tapi Alhamdulillah dapat ditukar lah Islam dia pasal ditukar dari mazhab syia uh, Batiniyah Kepada mazhab sunni Syafi'i Sufi Okay lah tu tak takpelah kan Oleh Syekh Ismail As-Siddiq dari Mekah Kerajaan Mamluk Okay Menasihati uh, Sultan Pasai, Sultan Malik As-Salih Dan disitulah tasawuf berkembang Suf, uh, Syiah seolah-olah dapat di, di apa uh, ditahan Tetapi Sufism berkembang okay. Di zaman ini juga kita perhatikan 1, 2, 6, lebih kurang okay, Hingga 1, 3, 28 Kerajaan Mamluk uh, Turki ini uh, Di sinilah uh, timbulnya uh, Ataupun lahirnya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim adalah antara golongan minoriti tadi dalam Hanabilah yang yang, yang eh, cuba menga, uh, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah juga antara yang banyak di diseksa. Masuk penjara, tak masuk penjara semua kan. Okey. Dalam sama ada masalah akidah ataupun masalah fiqh. Okey. Dia cuba dia cuba lawanlah benda ni. Dia, dia cuba lawan dengan uh, uh, Syiah, lawan dengan ilmu kalam. Jadi bila lawan dengan arus perdana biasanya akan uh, di ditekan Masukkan penjara, diseksa dan sebagainya Okey Okey, so kita faham kat sini Asalnya 840 Syiah di Nusantara Kemudian 1261 uh, Dapat kepada uh, sunnah Tetapi mazhab syafi'i Mazhab tak ada apa lagi uh, Ada sudut akidahnya lebih kepada tasawuf Okey, uh, so yang berkembang lepas itu adalah Asalnya Syiah yang berkembang Kemudian yang berkembang adalah Sufism ilmu kalam Okey Kerajaan Turki Osmaniyah pula 1281 1924. Uh, masih lagi ilmu kalam, tasawuf, mazhabnya mazhab Hanafi dan amalan taklid juga berkembang. Dan di sini kita kalau di Nusantara pula Pasai menakluk Kedah dalam abad yang ke-13. Orang-orang Pasai menyebarkan Islam ke Fatani. Okey, uh, so mazhab mereka sunnah, mazhab Syafi'i dan di Melaka 1414 uh, masih pun sama juga. Okey, dan Uh, sedikit berkenaan dengan Islam di Jawa Sana Jawa maksudnya Islam di kawasan uh, Indonesia sana, sana Tasawuf tarikatnya berkembang uh, 14, 15, 14 dan 15 Masihi okay, Abad lah, abad 14, 15 Masihi Apabila kerajaan Majapahit mula lemah Peranan dakwah uh, dimainkan oleh golongan ahli sufi Yang di, dikenali sebagai wali songo Kan Wali songo tu maksudnya? Songo maksudnya sembilan okay. Saya pun tak ada orang Jawa sini Tak ada Saya Jawa juga tapi kemudian baru tahu bahawa Songo tu sembilan <laughs> okay. Wali-wali Songo ni siapa dia? Maulana Maghribi Malik Ibrahim Ada kata di Arab, ada kata di India okay. Kemudian Sunan Ampel Ataupun Ngempel Dia uh, mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa Kerajaan Islam Demak uh, Yang uh, alirannya adalah Sufi Sunan Bonang mengislamkan sastra Hindu Jawa Menggantikan ibadat Hindu dengan Islam dan uh, karakter Hindu dengan Islam okay. Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga Mengkahwinkan adat istiadat Jawa dengan ajaran Islam Menggunakan kesenian tradisi Jawa iaitu wayang kulit Dan alat muzik gamelan untuk menarik minat pendengar ha, So itu uslub dakwah yang mereka gunakan lah Benda tu tetap ada, tetap kekal tapi diubahkan isi apa semua kan Menjadi uh, untuk uh, tujuan dakwah Sunan Kudus ataupun uh, Sunan Kudus alim dalam Tauhid Mantik hadis dan fiqah Sunan Muria ataupun Mario Sunan Gunung Jati 
situ uh, antara nama-nama yang ada lah yang saya pun tak kenal semua mereka ni tapi secara umumnya mereka inilah yang bergiat dan kita boleh nampak bagaimana mereka antara lain uh, cuba untuk nak uh, combine kan ataupun uh, apa kita sebut tadi lah uh, sikap toleransi yang ada pada mereka tu uh, dia dia boleh nak uh, masukkan apa yang dah ada dalam masyarakat tak apa kita hanya masukkan saja unsur-unsur Islam yang pentingnya mereka uh, bertukar menjadi Islam ok kemudian tasawuf wahadatul wujud di Jawa tu juga uh, dibawa oleh Sheikh Siti Jinnar CD Jinna asalnya CD bukan Siti kita sebut Siti ni macam pelik kan Siti perempuan kan Sheikh tapi Siti kan dia sebenarnya CD Sayyidi Sayyid ah uh, Sayyid Sayyid tuan Sayyidi Sayyid uh, tuan saya sebut 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 Sayyidi Sayyidi Sayyid macam susah sikit CD ah uh, senang CD 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 siapa datang uh, CD ah uh, letaklah kan CD Jinna asalnya Jinna so bertukar dia dia pasal itu itu mungkin uh, pelat-pelat kan akhirnya dia jadi Sheikh Siti Jinar okey tuan yang kekuatannya seperti api itu maksudnya kan uh, so asalnya uh, Parsi datang ke Pasai dari Pasai ke Jawa ajarannya meresapi ramai ahli sufi dan golongan bangsawan khususnya uh, semasa kerajaan Islam Pajang dan kerajaan Islam Mataram ini semua baca balik semulalah sejarah tu eh, kita rumuskan saya pun tak faham sangat ni okey ajarannya ditentang oleh wali songo dan dihukum mati tetapi ajarannya terus disebarkan pengikutnya. Dia membawa akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud kalau empat kategori itu yang atas sekali, bersatu dengan Tuhan. Okey, bersatu dengan Tuhan. Ha, mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, caranya ialah dengan bersatu, berjumpa dengan Tuhan, bersatu dengan Dia. Bagolah betul. Kita dah huraikan dulu bahawa dalam satu kitab tu maratibul wujud, kan? Ha, peringkat kewujudan, peringkat yang ke-40 adalah peringkat insan di mana insan itu adalah Persatuan di antara Makhluk dengan khaliq Pada peringkat insan Sebab tu kita biasa dengar Kita akan dengar Insan kamil kan Manusia yang Sempurna Maka yang biasa Bawa datang ni memang Pening kepala sikit lah kan Tapi tak apalah Saya ceritakan juga kan Insan kamil Muhammad adalah insan kamil Apa yang kita faham Kita faham Muhammad Maksudnya Nabi Muhammad Insan kamil uh, Mereka faham Muhammad di sini adalah simbol Kepada insan kamil Saya, saya pernah lukis lah gambar tu kan Asalnya macam inilah gambar dia kan betul Bukan gambar apa Tulisan tu Nabi Muhammad Tapi mereka menulisnya begini Okey nah, So ni kepala uh, Tangan, pusat, kaki So Muhammad tu sebenarnya bukan Doesn't really have apa Much to do with Prophet Muhammad Tapi Muhammad itself is a symbol For the existence Oh, ini bukan saya buat ni Ini, ini uh, Profesor Dr. Abdul Fatah Harun Dalam buku dia yang dicetak oleh Jakim Saya bawa dulu lah kan Tak payah bawa sekali lagi Ini pasal nak habis ni ha, Dia pun cerita benda-benda ni Ini ini simbol Sebab tu dia pembarahat dia Yang Sufi marah, marah pada dia ni Profesor Dr. Abdul Fatah Harun Buku dia banyak dekat, yang dicetak oleh Jakim okay? ha, So benda ni Sufi yang bawa benda ni ha, Kenapa? Kerana simbol Muhammad adalah simbol Muhammad adalah insan kamil Bila saya buat insan kamil Okay Uh, insan yang sempurna uh, Itulah dia martabat yang ke 40 kan uh, Martabat yang ke 40 Dalam kewujudan itu uh, Wujud pertama adalah Allah kan? okay. Wujud yang terakhir adalah Al-Insan Insan ini apa Muhammad sebagai simbolnya Iaitu kejadian keseluruhannya Adalah Insan Sebab tu dah disebutkan Martabat ke 40 adalah insan Insan itu adalah Allah Malaikat Bumi, langit, batu, udara Semua itu adalah insan Kita dok faham kita selama ni Dia ditipu lah oleh mereka ni Bahawa insan tu insan manusia yang sempurna Nabi Muhammad Dia orang faham lain Waktu kalau orang sufi ni dia licik sungguh Nak 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 nak, nak dia manipulasi uh, kelemahan kita dalam dalam memahami Kita faham orang ahli sunnah baik-baik lah kan memang Kita semua insyaAllah kan baik-baik kan Kita faham elok gitu Dia sebut yang itu tapi sebenarnya dia nak tarik kita Ha, sebab tu jadi macam ayah pin kerajaan langit Dengar kerajaan langit, mula-mula dengar kerajaan langit ha, Memang ada kerajaan langit kan, ke tak ada? Ada tak kerajaan langit? Kalau dengar mula-mula lah Apa salahnya? Ha, nampak? Dia dia ambil daripada situ Daripada situ dia akan keluar kerajaan langit sebenarnya Apa dia bawa lah akhirnya ha, Kafir, apa tu kufur keluar daripada Islam Ok, tak apalah Sufi kalau kita nak tengok level dia Dia ada empat Saya suka detail Ada empat level kan? Satu, dua, tiga, empat 
Yang pertama ni tak ada masalah ni betul. Okey, yang kedua ni dia sesat sikit lah kan. <laughs> Okey. Yang ketiga makin sesat, yang keempat ni makin sesat sesat sesat. Ini dia panggil syariah. Ini bukan ini huraian daripada kitab yang menceritakan tentang pergerakan sufi apa semua kan Profesor Abu Bakar Aceh Indonesia uh, syariah yang kedua tarikat uh, yang ketiga hakikat uh, yang keempat ni makrifat okey makrifat tu istilahnya jumpa dengan Tuhan disebutkan dalam buku tu sendiri nak sampai uh, tahap makrifat hati kena bersih jiwa kena bersih jiwa nak bersih dia kena dengan zikir-zikir tadi tu kan zikir-zikir yang kita baca tu tak bergaul dengan orang apa semua gini gini makin bersih makin bersih yes kita akan melalui peringkat syukur <coughs> mabuk okey syukur lepas syukur dia akan jadi sahu <coughs> syukur ini adalah mabuk mabuk ketuhanan ha, sebab tu kadang-kadang dalam silat Malaysia dia ada perkataan gila isim gila isim tu apa dia apa gila isim Ha, mabuk, mabuk gaduh kenapa ni mabuk? Kenapa ni gaduh? Bukan dia tak minum arak kan? Tak ada Dia buat apa? Dia buat apa? Dia baca bacaan-bacaan tertentu ha, Dia jadi mabuk ha, Sebab tu kita dengar juga ada orang kata Baca sekian-sekian panas ha, Maknanya bila baca menyeleweng panas lah kan, Kita baca Al-Quran secara betul tak panas Tak ada masalah lagi Tatma'inul qulub hati akan jadi lebih tenang Tapi baca secara tak betul memang panas Tujuan tak betul panas lah Okay, ataupun kita sendiri memang tak betul Orang baca memang kerja terpanas lah <laughs> Tak tak? Okay. Ha. Hmm. Raja Ashman ni siapa ni? Naksyar Bandia okay. Naksyar Bandia memang ada, adalah salah satu tarikat Yang telah pun difatuakan sesat kat Malaysia ni okay. Tarikat Naksyar Bandia Dia secara umumnya gitulah Dia antara Haa uh, sebab uh, dia fatwakan sesat adalah fanatik yang melampau. Okey, uh, mendakwa mengetahui, mengetahui perkara gaib. Okey dan banyak benda-benda inilah, benda-benda yang pada kita di huraian yang lain, pada mereka lain. Sebab tu kadang-kadang kalau tengok dalam gambar-gambar mereka tu sampai tahap sujud kepada guru. Ya, bukan salamnya, bukan salam laki perempuannya. Kan ya, mana pengikut dia yang perempuan semua boleh salam dia. Okey tak ada masalah. Laki apa tah lagi kan? Sampai sujud pun ada. Sedangkan kita tak dibenarkan sujud kecuali pada Allah. Tak kena tangkap. Tak kena tangkap tu cerita lain. Masa tak kena tangkap ni mungkin kerana banyak je uh, drug dealer tak kena tangkap kenapa? Pak jawab sinilah jawapan tu takkan saya nak jawab kan. Ha kan? Betul tak? Ha, okay. ha. so ada dia dia mungkin dia ada dia ada dia ada kaki dia ataupun dia ada orang dalam dia dia ada tu dia macam-macam dia ada dia ada duit. Ha, tu cerita lain. Ha, tapi kita nak cerita sekarang ni sesat ke tak? Ha, kalau kita nak kata sesat tak kena tangkap eh, Ramai lah banyak ha, Ataupun tak kena tangkap ertinya betul ha, Itu salah kan ha, So Jakim pun pernah cakap dalam satu Lama lalu masa 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 Satu ha, nak, nak dapat tauliah untuk Majlis Agama Islam Wilayah kan okay, Wakil Jakim Dia kata buku ni sesat ha, Buku hakikat insan ke apa benda lah ha, Adalah Kashful Asrar Kashful Asrar nama buku tu masih lagi dia ajar di, di Tengganu Jadi bila dia kata ini Kajian panel Akidah Jakim telah mengatakan Buku ini sesat Haram kan okay. Seorang ustaz terbangun kawan lah ketiga Dia kata ustaz Buku ni sesat ustaz kata, Kalau buku ni sesat kenapa tak dibantras Saya baru je habis belajar buku ni <laughs> Dengan guru saya di Di Tengganu dan masih lagi dia ajar buku ni Kenapa Jakim tak ambil tindakan itu soalan dia Sama lah dengan soalan puan tadi kan ha, So uh, Dia jawab Kata kami Kami punya tugas adalah Mengkaji Dan menyatakan Terhadap uh, Berdasarkan pada kajian tu Isi buku tu kita baca tengok ma- f- Cuba fahami maksud dia Mungkin tanya pengikut dia apa semua Okey Maka hukumnya Kita keluarkan Ini sesat Menyalahi alis sunnah wal jamaah Tapi nak pergi tangkap Jakim tak ada lesen nak tangkap orang Boleh Jakim pergi tangkap orang Boleh tak boleh macam saya mengajar kata saya mengajar di UKM eh ini sesat ni tak sesat ini sesat boleh tak saya pun ada orang tangkap bawa bawa ke mana saya nak tangkap bawa ke mana saya pencarah bawa ke mana <laughs> kan so kita tak ada dia kata kami tidak ada kuasa untuk nak tangkap okey dan kami 
uh, agak terhad tapi kalau ada beritahu kepada kami ambil nombor telefon saya kita akan buat tindakan susulan nah di situlah kita akan pergi dengan polis ke apa ke semua tangkap dan macam-macam lagi lah ok uh. ok saya, saya cuba nak habiskan ni sikit habis berapa dah patut dah habis kan tak apalah siapa nak balik dia boleh balik tapi saya rasa nak habiskan juga hari ni <laughs> ringkas ya ringkas okay. jadi uh, secara umumnya uh, wali Songo 9 tu menentang uh, Sheikh Siti Jenar Siti Jenar ni kerana Sheikh Siti Jenar ni membawa akidah wahatul wujud manakala yang 9 tadi tak membawa akidah wahatul wujud sufiah tapi bukan wahatul wujud macam saya sebut tadi empat peringkat ni dia tak sampai dia mungkin sampai ke sini 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 kan ha, tapi tak sampai ke tahap yang atas Ha, dan dulu asalnya peringkat empat adalah peringkat kufur Tapi akhirnya dia bergabung Itu adalah benda yang biasa berlaku dalam uh, dalam uh, tamadun manusia Betul tak? Contohlah kan sekolah Dekat Malaysia ni ada sekolah agama dengan sekolah Mula-mula uh, apa hukum ni? Siapa masuk sekolah British ada tak orang kata kufur ada tak? Kapi ada tak? Ada kan Walaupun saya tak pernah sampai zaman tu Tapi kita dengar lah daripada orang-orang yang, yang agak senior masa, Ada satu ketika masuk sekolah British ni kufur, kafir Kena masuk sekolah yang rakyat, sekolah agama ke Tapi akhirnya sekarang ni apa berlaku? Apa sekolah terbaik kat Malaysia? Integrasi kan? Dengar tak sekolah integrasi kan? Yang, yang menggabungkan dua ni Okay? Itu sekolah kongan ke? Ah, yalah, konven, lasal ke Benda-benda gitulah yang yang ah, Nampak macam tak ada lah Tapi kat Kelang tu dia ada lagi Memang konven tu memang church kat depan tu <laughs> Kan besar pula tu kan. Tapi kita nak, nak cerita Saya nak cerita dari sudut hukum tu Biasanya akan keluar begitu uh, Pertembungan Lepas tu persatuan Dia akan jadi uh, pergabungan okay? So asalnya mereka bergaduh Tapi lepas tu mereka bersatu Jadilah timbul lah yang perkara ni Kerajaan Islam Aceh pun okay, um, Apa saya nak cerita kat sini Ringkasnya Asya'irah okay, Antara ulama-ulama dia Nuruddin Ar-Ranuri Abdul Rauf Fansuri Ini benda yang masih lagi dikaji Mereka ni masih lagi dikaji Dekat UKM tu Sampai dah apa uh, Bukan sakit telinga lah <laughs> Selalu dia dengar Fansuri, Fansuri, Fansuri kan Ranuri, 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 Ranuri kan Tapi tak takpelah Benda tu benda biasa Dikaji tokoh tak ada hal okay, Cuma dikaji dengan cara yang betul Okay Okey. <tuh> tak apalah kita nak baca yang belah kanan ni. Sempat insya-Allah. Di samping perkembangan ilmu kalam, um, warisan kepercayaan amalan tradisional masih berterusan. Ini yang kita sebut tadi toleransi tu terlalu kuat sangat. Okey, Islam terima dan yang ada ni pun kita teruskan. Animisme yang ada ni pun teruskan. Sama ada sepenuhnya ataupun separuh. Contoh, sikap pendewaan raja-raja Keturunan Dewa Raja Hindu dari Sultan dikukuhkan disesuaikan dengan fahaman tasawuf Dalam hakikat Aceh Mendewa-dewakan Kesultanan Aceh Nenek moyang Sultan Iskandar Mula eh, Iskandar Muda berasal dari Buluh Betong ya, Dalam dalam ya, buku-buku bacaan kita ni Ataupun yang kita belajar Asal dari Buluh Betong Saya tak saya tak sempat belajar benda-benda ni Ada tak? Pernah belajar tak benda ni? Makcik saya Yang buat nota ni Ini nota ni bukan saya buat ni Makcik saya buat ni Okay Uh, dia 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 kata memang masa belajar peringkat uh, sekolah menengah dulu dia sampai percaya memang percaya ada orang asal daripada buluh betong keluar daripada buluh betong kan okey uh, ini dalam hikayat mak apa hikayat apa hikayat dia, hikayat apa uh, dalam uh, takkan tak ada orang belajar ni hikayat apa dah tak ada dah sekarang ni ha huh? merumah wangsa tu apa benda kan <laughs> ha, tapi tak ada lah satu hikayat tu Ha, bila dia baca benda tu ada dan tak ada pun orang yang katakan ini, ini salah ini betul apa semua kan yeah. raja manusia yang sempurna dengan perantaraan syekh ataupun sufi dapat bersatu dengan Tuhan seperti peranan pendeta Hindu walaupun benda tu kita, kita tak faham begitu tapi kita ada unsur-unsur bila kata raja je raja ni tak boleh disanggah apa semua kan ha, bukan kita nak suruh nak sanggah tapi kita kata pemikiran tu asal dari mana ok ok ha. Amalan perbomohan, perdukunan, jampi mentera diselitkan dengan Allah, Bismillah, kan? La ilaha illallah. Akhirnya dengan berkat La ilaha illallah. Sebelum tu apa dia? Mambang, mambang apa semua tu kan? Bawa-bawa semua tu. Itu macam, itu menyeru. Tapi akhirnya dengan berkat La ilaha illallah. 
<coughs> kita buat syirik tiba-tiba dengan berkat la ilaha illallah okey tak? Tak okey pasal dia ya kita letak contohnya letak hmm. tak apa ah letaklah najis tak najis betul akhirnya letak air mineral. Kita akhiri dengan air mineral apa jadi lagi teruk lagi ada. Betul tak? Okey ha. Uh, wali keramat yang telah mati memakai tangkal azimat tak ada tidur malam tangkal azimat tak tampal sana apa semua pergi ziarah orang kita masih lagi ada sekarang ni yang ziarah hmm, Indonesia pergi ke makam-makam tak jauh lah dalam keluarga saya pun ada juga sampai bergegar makam tu senyap lah ke kan balik tadi ada gegaran yang betul oh memang hebat hebat betul makam ni ada juga macam tu kan okay? huh. amalan memanggil semangat dalam kenduri kahwin ini saya tak tahu ada ke tak ada Bagi orang baru pulang dari perjalanan Atau baru sembuh sakit Kenduri diselitkan tahlil ya, okay? ya, So dia ada unsur-unsur Islamik ada masuk Tapi asalnya tu dari mana okay? Pemujaan roh nenek moyang Seru roh mereka minta perlindungan Tabib nenek, tabib datuk kan Tak tahu ada lagi ke tak Mungkin masih ada lagi Kenduri arwah dengan tahlil Dulu-dulu dipercayai bahawa berkumpul beramai-ramai Malam 7, 40, dan sebagainya Dapat menghindari gangguan roh si mati Di Jawa Dinamakan selamatan okay. Mana dalilnya Bukan masalah ayat benda tu Orang kita buat, kata ustaz, ustaz pun buat Ada ustaz-ustaz pun buat kan Kata ustaz buat cerita lain, dalilnya mana Kerana asalnya zaman Nabi dulu Nak kata sesuatu kena ada Qala Rasulullah, Qala Allah Ta'ala, Qala Rasulullah okay. So mana Qala Allah kat sini Hari ke tujuh kena baca Hari ke empat puluh kena baca, hari ke seratus kena baca Okay Kepercayaan kepada penunggu, puaka, hantu, semangat padi, keramat orang yang sudah mati Memohon hajat darinya Dan kadang-kadang uh, Tak tahulah, mungkin masa zaman saya tu banyak hmm, Kita ditakutkan dengan hantu apa semua kan Biasa nak pergi kubur berani tak? Ha, kita-kita ni lah nak pergi kubur berani tak? Okay, semalam saya baru je ziarah kubur kan Anak saya nak jalan lagi kat kubur tu Nak, nak masuk je yang kecil tu kan Nak masuk kereta, nak alan, nak alan, nak jalan kat kubur kita kubur bukan tempat jalan kan <laughs> Nak jalan kat shopping kompleks ok lah Nak kubur ni nak jalan okay. Jadi maknanya kita kita hilangkan rasa takut tu okay. Adat buang sial, mandi safar Dulu pernah ada kan Ada saya rasa beberapa bulan lepas Macam nak dibuat semula kot kan? Ada Adalah siapa punya suara Entah nak cakap supaya nak dibuat semula Benda tu Ni seperti dalam agama Hindu Mandi di sungai Ganges eh. ha? ha, Pengaruh dalam sas- sastra Hikayat-hikayat Ada sebut sini kot Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Sri Rama, Hikayat Raja Khandak ha, Semua-semua ni benda-benda antara yang menjadi bacaan kita ha, Antaranya yang tadi lah yang, yang datang dari benda buluh betung semua ni okay. <coughs> Semua ini diselitkan unsur-unsur atau nama-nama Islam Tapi hakikatnya adalah syirik ha, So kita kena tahu lah benda tu Supaya kalau dengan anak kita kita huraikan, huraikan, huraikan Apa sebab? Dua Pertama Uh, bentuk Islam yang datang adalah Asya'irah, Syiah, Sufiyah, Ta'asub, Madhab uh, Apa lagi? Uh, Syiah ataupun Sufiyah, Tarikat, Wahnatul Wujud okay. uh, Dan uh, ialah menekankan iman dalam hati uh, Tolerate dengan kepercayaan tradisi dan sebagainya Yang kedua, sikap kecintaan kepada warisan Tidak membenarkan uh, pembaharuan secara total yang menolak pegangan nenek moyang Okay, kadang-kadang kita masih lagi terkesan dengan apa bahasa pepatah Melayu mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Okey saya memang tak setuju sangat dengan pepatah ni lah kan. Anak oh, banyak kita kena pertahankan anak kita lah yang akan membantu kita kan. Idza qata'a a uh, idza mata ibnu adam sekiranya mati anak adam apa yang akan memberi, memberi manfaat kepadanya? Kan antaranya aw waladun salihun yad'u lah anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Bukannya adat yang dia pertahankan Tak ada Apatah lagi adat tu sekiranya Adat yang bukan daripada Islam Kalau dia mempertahankan Islam Dia termasuk dalam amal salih dia Tapi kalau dia mempertahankan sesuatu yang bukan daripada Islam okay, Jadi uh, Contoh kita kata bersanding lah Bersanding ada tak dalam Islam? Tak ada Asal daripada Hindu So boleh tak kita mempertahankan ini adalah adat kita Biar mati anak kita Jangan mati adat kita No 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 Biarlah mati adat tu tak ada masalah yang penting anak kita kahwin ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata pelik, pelik, pelik orang kata, sikit je. Paling banyak orang sebut 5 tahun. Lepas tu habislah kan, betul tak? Ha, jadi akan jadi dalam lipatan sejarah dia menyalahi adat dan hujahnya sekian-sekian. Daripada dalam masuk dalam lipatan sejarah dia mempertahankan adat yang asal daripada Hindu. Mana yang yang, yang lebih enak untuk di, anak kita baca nanti? Okey, ha fikirlah benda tu kan. Okey. 
Okay, saya rasa uh, Okay, lah kot kat situ kan Yang yang, yang lebih ni tak apalah kita sambung lah Pada kelas yang akan datang <laughs> Terpaksa sambung juga okay. Dan sebenarnya kelas akan datang kita akan buat Usul tafsir rasanya Kan, usul tafsir uh, So, habiskan yang ni Kemudian kita start usul tafsir Wallahualam Jadi, secara umumnya kat sini Uh, kalau nak ambil tindakan lah Apa tindakan yang kita kena buat Tindakannya pertama sekali diri kita sendiri Diri kita, kita kena tengok Apa yang bahagian yang saya dah selesai Apa bahagian yang saya tak selesai lagi Berkaitan dengan akidah, syariah semua ni okay, Macam mana, adakah saya ni akhirat nanti Kira masuk golongan siapa ni Golongan Nabi Muhammad ke Kan, pasal setiap seorang tu Akan dihimpun di dengan Kategori dia, imam mana Imam kamu, imam mana dan ada hadis-hadis yang yang menunjukkan siapa yang buat sekian-sekian amalan-amalan yang tak baik ini maka hari kiamat nanti dia akan dihimpunkan dengan Firaun, Haman dan apa semua. Ha, so kita nak masuk Firaun, Haman ke nak masuk Muhammad, Abu Bakar, Umar. Ha, tapi kalau nak dihimpunkan dengan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi lain, para sahabat, caranya ialah kena ikut apa yang mereka buat. Ha, dia tak boleh pu- uh, puisi Arab kata apa? Kullun yadai waslam bilaila wa laila la tuqirru lahum bidhaka okey semuanya mengatakan akulah kekasih laila tetapi laila tidak memperakui seorang pun daripada mereka ha, maksudnya sekarang ni uh, kita tak boleh kata saya cinta nabi Muhammad okey semata-mata cinta aja okey dah selesai lah tak 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 dia cinta nabi Muhammad apa yang kita buat untuk nak menunjukkan cinta kita kepada nabi Muhammad Cinta kita pada Allah saya, saya, saya sayang pada Allah Cinta pada Allah Jangan ada orang maki Allah Tapi kita yang maki Allah boleh Orang maki Allah kita marah kan? Tapi kita ni maki Allah Eh boleh pula Tapi bukan kita maki Allah direct lah Kita mungkin buat secara indirectly Contohnya orang kata uh, Kita kena buat sekian-sekian Kita kena bayar zakat lah kan? Kadang-kadang masa ada lagi orang yang confused sebab zakat ni Uh, wa tu zakat kena bayar zakat. Kita tahu zakat harta saya hanya saya punya hal kan. Ada kan orang cakap kan, ni ini harta Allah bagi saya itu saya punya hal. Saya nak buat apa, ustaz jangan kacau. Ataupun abang jangan kacau. Ini harta saya. Saya nak bakar harta saya ke, saya nak buat apa ikut saya lah Rumah saya ni saya nak nak robohkan ikut saya lah saya punya. Ha, so dia kat situ dia mungkin dia tak tahu yang dia telah pun apa dia? Mencaci Allah lah kat situ kan Lebih kurang lah dalam bahasa lain Ataupun dia telah memerangi Allah Allah suruh bagi zakat Maknanya dapat duit Ada bahagian kena bagi zakat Ada bahagian kena bagi sedekah Ada bahagian makan sendiri Ada bahagian bagi kat orang Bagi pada uh, Kan kena ikut ada Walaupun hartanya kita punya Tapi ada undang-undangnya Ada uh, tata caranya Okay Hadis Nabi pun sama juga Cakap kita cinta Nabi Nabi di, di Bila Nabi SAW di apa uh, Dia buat karakatur yang, yang tak baik tu Oh bukan main lagi kan Ha, tapi kita sendiri kadang-kadang Ada hadis Nabi yang sahih tak buat Bahkan mempertikaikan Itu Nabi buat zaman dulu boleh lah Zaman sekarang tak boleh buat dah kan? Banyak tak benda tu Kan keluar daripada Bukan kita lah kan? Mungkin daripada kawan-kawan kita okay. Contoh terbaik Contoh terbaik lah Antaranya lah kan Dekat-dekat Ramadan ni okay. Nabi sembahyang beberapa rakaat Dia memang contoh fekah Saya tak nafikan fekah Tapi Aisyah kata radhiyallahu anha Nabi tak pernah tambah Lebih daripada sebelas So kita buat apa? 20 lebih Kan nampak tak? Aisyah sendiri Paling rapat dengan Nabi Paling disayangi oleh Nabi Kata Mazada Rasulullah Kan uh, La fi Ramadan Wa la fi ghairi Ramadan Sama ada Ramadan ke Bulan lain ke Ala ihda asyarata raka'ah Lebih daripada 11 raka'at Tak pernah tambah Kita tambah So kalau kita tambah Artinya Kita lebih elok ke Dia lebih elok Mana satu? Kalau dia lebih elok Dah kenapa kita tambah? Kalau kita lebih elok, eh, Nabi tak elok, ha, bahaya. Ha, okay, ha, so, walaupun perbincangan fiqah mengatakan boleh dalam mengikut hadis lain, tetapi semua sepakat mengatakan terbaik adalah 11. Terbaik adalah 11. Okay? Ha, so, itu contoh yang ringkas. Tapi jangan pula sampai kita ke tahap uh, kalau dalam perbincangan fiqah, kena berakhlak, beradab. Jangan saya kata 11, awak kata 22, awak tidak berakhlak dengan Nabi. Jangan cakap macam tu. Kan, itu cerita lain pula. Tapi dari sudut Uh, sebenarnya kalau dah ada Nabi buat Dah ada orang lain buat Walaupun Abu Bakar, walaupun Omar kan, 20, 23 rakan dikatakan Omar buat Omar dengan Rasulullah nak pilih mana? Rasulullah sepatutnya okay? uh, So itulah uh, apa yang perlu kita buat Firstly, pertama sekali dengan diri kita Yang kedua dengan anak kita khususnya Anak-anak, adik-beradik kita Adik-beradik susah sikit kot Anak-anak ni memang yang paling senang sekali lah Ya uh. 
Tapi kena ada taktik dengan anak-anak ni. So kita kena antaranya antara <laughs> antaranya kalau tengok TV tengok dengan dia orang. Kan ada tak siapa yang tak ada TV kat rumah angkat tangan. Okey tak ada TV, tak ada internet kat rumah? Sama juga, tak ada internet, tak ada iPhone. Bukan iPhone lah, smartphone iPhone ni tak sok kan? <laughs> Smartphone Yang boleh tengok apa, video apa semua kan Ada kan, Ajo, kalau tengok, tengok sekali dengan dia orang Bila ada masa, benda yang tak kena Adik, uh, ni tak kena adik Tak kena apa ya kan ini, ini Allah kata, malaikat tu dia tak adalah Kita tak boleh menggambarkan malaikat tu sebagai Perempuan Angel Kan, benda dari tu Sayap perempuan, lepas tu dah lah, sayap pun pakai tak betul lah tu Kan, nah, kan? apa, tinker bell apa Pink pen, uh, Peter Pan eh? Peter Pan kan ada Tinker Bell kan ha, dia, tengok, dia tengok ada pakaian <coughs> macam mana ha, Ada sayap pun semua Sayap tu menggambarkan sedikit sifat malaikat Malaikat memang ada sayap Okey, satu Yang kedua, ha, bila sebut je Malaikat, angel, malaikat lebih kurang Perempuan, ini adalah Akidah Musyrikin ha, Mereka mengatakan yang malaikat ni Inasa Inas iaitu perempuan Ha, so Allah uh, uh, subhanahu wa ta'ala tak pernah pun menyatakan jantina uh, malaikat Tapi sebaliknya kebiasaannya malaikat menjelma dengan dalam bentuk lelaki okay? ha, So kita kena sebutkan ini Dahlah satu dahlah dia tak pakai tak betul Yang kedua kita sebut pada dia Yang kita biarkan itu benda kecil je Kita, kita sebut sebut Kadang-kadang uh, saya pernah tengok sekali-sekala uh, Drama Indonesia kan ada juga kan Kan tiba-tiba datang Angel ni juga kan. Angel minah Indonesia mana letaknya. Tapi sana biasanya kalau <laughs> pelakon Indonesia dia kacukan. So cantiklah sikit kan. So tak apalah yang, yang pentingnya yang datang tu macam tadi juga ada 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 sayap apa semua. Lepas tu dia pun cakap bagi nasihatlah kat orang tu. itu akidah mana tu? Benis benda macam simple. Kita nak larang dekat rumah kita, dia akan pergi rumah jiran kita. Okey, jiran kita tak pergi. Kawan dia yang jauh lagi. Di mana sana kita tak ada lagi tak boleh lagi dah nak beri arahan kepada dia ataupun tak limat tak limat keselamatan negara tu. <laughs> ni tak boleh, ni boleh, ni boleh, tak limat keselamatan agama. Ni boleh, ni tak boleh, ini syirik, ni tak boleh. Ini gini, ini gini. Lalu kat sebelah batu kes. Takkanlah tengok gitu je. Tengok kan, oh cantiknya statue kan, oh. Kala emas apa semua. Sebut, ini kan memang cantik tapi Allah tak suka yang ni. Kenapa Allah tak suka dia kan tanya? Budak-budak kan macam kan tanya, kenapa Allah Pasal ini Taurut. Taurut tu apa dia? Taurut adalah benda yang disembah selain daripada Allah. Oh, so kita kena sembah Allah je lah. Ha, memanglah. Ha, mak, dia dapat yang tu. Ha, cerita dua-dua kali, dia kata, ayah cukup-cukup, dah, 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 dah masuk lah. Kan? Okey, awak cerita kat dia awak tu. Ha, dia pun akan sampaikan nanti. Ha, itu yang kita kena buat. Jangan biarkan. Biarkan dia nanti, guru dia adalah televisyen. Lebih rasyat daripada syaitan kan. Ha, okay? so, saya rasa itulah antara yang kita boleh buat. Uh, Kenal pasti kebaikan, keburukan Kebaikan kita ambil Keburukan tu kita uh, tolak Dan orang yang berada bawah tanggungan kita Khususnya, kita kena jaga ha, Dan jaga dengan mendekati Bukannya jaga dengan uh, uh, Menguasai saja. Kita kuasa, kita kita lah bos kat rumah kan Tapi tanya apa-apa, soalan tak boleh tanya okay, Kita pun tak cakap apa-apa kat mereka no, no, Kita mendekati mereka Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh okay? Dan saya rasa itu sajalah untuk hari ini تتوت بن انت تسبيح الكفاره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك